ዶክተር ዋልተ ሊጉስ ዳርጌ በቅድሚያ እንኳን እንደናመጣ እንኳን እንደናቀኝ ቆም ነገር የተመላባቸው ምናልባትም ብዙም ዝም ጠይቅ ብዙም እንድንመረምር የሚያደርጉ መጽሐፍ ፍፋል የቁም ነገሩን ይhall ታዲያ በለዛ በጫዋታ ሌሎች ሁኔታዎችን ማዛመድ በሚንችሉ መልኩ በካርታ መጽሐፎች ነው ጻፍከው የመጨረሻው መጽሐፍን ነው ትክረት እናደርግበት the reason for life የአራት እውቅ ያለማችን ጠቢቦችን ህይወት እና ተሞክሮች ፍልስፍና የምዳስበት መጽሐፍ ነው እስኪ ስለ ጉዞ እናወራ ወደ መጽሐፍ ተለቅብለን እናደርግ እንመረምራለን ወደ ሽካጎ መጥተ ከዛ በዛሬው ለት ወደ ዋሽንግተን ዲሲ በረህ ነው ያገኘው በትምህርት በአረፍት ምን አመጣ ወደ ዩናይትድ ስቴትስ በቺካጎ የ43ኛው የኮምፒውተር ሎካል ኤሪያ ኔትወርክ የሚባል ኮንፈረንስ ለ43 አመት በተከታታይ የሚካሄድ ኮንፈረንስ ነው እዛ ላይ ለመካፈል ነው የመጣሁት ባለም ላይ ያሉ የኮምፒውተር ሳይንቲስቶች በተለይ በኮምፒውተር ኔትወርክ ላይ ምርምር የሚያደርጉ ሰዎች በእያመቱ ስራዎቻቸውን ያስተዋውቃሉ እርስ በርሳችን በስራዎቹ ላይ እንወያይባቸዋለን እኔም ስራ ይላስተዋውቅ የባልደረቦችንም ስራ ለማወቅ ለማጣው የምርምር እና የጥናት ሰነ መምህር ነህ በጀርመን ሀገር የሚገኘው ድሬስደን ነው ዩኒቨርሲቲው ድሬስደን ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር ነህ በኮምፒውተር ኢንጂነሪንግ ነው ሙያ ይሁን እንጂ ከሳይንሱ ወጣ ለማለት ፈቃደኛ ነህ ደጋግመም የተመላለስ ይመስላል ስለ ሙያ እናወራ መጻፎች ጋር ከመدرسه በፊት እንዲሽ አንድ አንድ ቃላት እንድንለዋወጥ የምታስተምረውን የሙያ አይነት ተማሪዎችህን ዩኒቨርሲቲን አስተዋወቀን እስኪ ባችለር ዲግሪን እየሰራሁት በኤሌክትሪካል እና ኤሌክትሮኒክስ ቴክኖሎጂ ነው ማስተርስ ዲግሪን እየሰራሁት በኤሌክትሪካል መንደስና ነው ፒኤችዲ እንደሞ እየሰራሁት በኮምፒውተር መንደስና ነው አሁን በድሬስደን ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ቴክኖሎጂ በኮምፒውተር ኔትወርክ አሶሽየት ፕሮፌሰር ሆኝ ነው የምሰራው ድሬስደን በጀርመን ውስጥ ካሉ ታዋቂ ከሚባሉ ዩኒቨርሲቲዎች ምናልባት አምስት አምስት ታዋቂ ከሚባሉ ዩኒቨርሲቲዎች መካከል የሚቆጠር ዩኒቨርሲቲ ያላት በግምት 36000 ተማሪዎች የሚማሩባት ዩኒቨርሲቲ ነው እዛ ውስጥ ነው ማስተምረው ስለ ስራህና የመጣበት መንገድ በጨረፍታ ለማየት ከመወከረን የምትኖርበትን ገፋ አድርገን መንግስት ስነ ጽሁፍ ተለቀ ህይወት አካል ይመስላል ለመጀመሪያ ጊዜ ከስራዎች ጋር የተዋወቁት ግራ መንገዴንም ካን ተጋ የተዋወቁት በ1997 ያሳተም ከው መጽሐፍ ነው በራዲዮ መጽሔት ላይ ተከስ ለማድረግ ያል ብቻ ነው ይቻለው ገፋ አድርገን ስለ መጽሐፍ ይዘታል ተነጋገርንም ከዚያ በኋላ በርከት ያሉ መጽሐፎች ጽፋል በመጣጠናው በመተማራመርበት መልኩም ዲው በርከት ያሉ መጽሐፎችን ጽፋል ዋላ ላይ እናስተዋውቃለን ለአድማጮች ወደ መጨረሻው የቅርብ ጊዜ ስራ እንምጣ ምናልባት የመጨረሻ እንዳለል የመጣ ያለ መንገል ላይ ያለም ሌላ ስራ እንዳለ ትረድቻለሁ እውነት ነው ፍልስፍና ሳይንስና እምነትን የሚመለከት የሰው ልጅን ህሉና የሚዳስስ ነገር ግን ቀደም ብለን ባስተዋውቅ ናቸው አልበርት አንስታይን ፎሪዶር ዶስቶቭስኪ ቶልስቶይና ፍሮይድ ስራዎች ውስጥ የሚመላለስ ከስራዎቸው ማልፋ አስተሳሰባቸውን የሚመለከት ነው መጽሐፍ እስኪ ባንታ አንድ በትነረዳው ስለምን እና ምንድነው ይዘቱስ የመጽሐፍ በተለይ ዩሮፕ ውስጥ ስትኖር የዚህ መጽሐፍ አስፈላጊነት በደንብ ይገባል ምናልባት አሜሪካ ብዙ ብዙ ትርምሶች የሚካሄድባት ሀገር ስለሆነች ሐሳቦች በቅጡ ጠለው ላይወጡ ይችላሉ ዩሮፕ ስትኖር ግን ዩሮፕ በጣም አስቸጋሪ ታሪክ ያላት ሀገር ናት ብዙ ጦርነቶች የተካሄዱባት ብዙ በሰዎች መካከል ግጭት የተካሄደበት ሀገር ነውና አሁን ይሄ ከሁለተኛው ዓለም ጦርነትን አልፈው የሰከነ ህይወት የሚባል የሚኖርበት ጊዜ ነውና ለምን እንደው የሰከነ ህይወት የሚኖሩት ብለን سنናስብ አንኛ ከታሪካቸው ተመረዋል ሁለተኛ ደግሞ በጣም ተላላቅ ፊሎሶፊዎች ከነሱ ወጥተዋል የሰው ልጅ ለምን እንደው የሚኖረው በጥዋት ተነስቶ የሚኳትንለት አላማ ምን እንደው ደስታውን ኬት ነው የሚያገኘው የሚለውን ነገር በቅጡ የተመረመሩ ፊሎሶፈሮች ያፈራች አው ኮንቲኔንት ናትና ከነዛ እነዚህ አራቱ ሰዎች ደግሞ በጣም ለየት ብለው የሚወጡ ሰዎች ናቸው አሁን ያለውን የአውሮፓውያኖችን ህይወት በቅጡ ለመረዳት በተለይ ደግሞ ነው ከነሱ ጋር ስኖር እነሱን እንን እንዴት ነው የሚያዩት እኔም ደግሞ እነሱን እንዴት ነው የምንረዳው የራስ ሲህዮት አላማ በመካከላቸው ስለማላለስ ምን እንደው የሚለውን ነገር መጀመሪያ ለራስ ለመመለስ ስለ 
አነበብኩኝ ያነ ሳው ጥያቄ ነው አነበብኩኝ ደሞ ካነበብኩ በኋላ ለሌላው ለማካፈል የሚቀጥለው እንት ነው ስቴፕ ነው የሚሆነው አዎ የሚቀጥለው ምርጫ ነውና በዛ ምክንያት ነው ይሄን መጽሐፍ ለመጻፍ ይሄንን ምጭት ለማንሳት ተፈልፈ አንኳር ይሄ በጥያቄ ታበት ይመስለኛል ዘመን የጠገበ ጥያቄ ነው ማለት ይችላል ያንኑ ይሃልም ትኩስ ጥያቄ ነው የመኖር ጥያቄ የህይወት ጥያቄ የህይወት አላማ ጥያቄ በብዙ ዘመናት ውስጥ ሲነሳ ይቆየ መሆኑን ይሃል ዛሬም ደጋግ ምንም እና ነሳው ይቀርባችን ነውና ግዜ በወሰደን በጥሞና ባየን ግዜ ሁሉም ይነሳ ጥያቄ ይመስለኛል ግን አሁንም እስኪ መጻሕፍ ጋር አንቆይ ለምን አራቱ እንዳልከው ቱባዎች ናቸው እነኚ በየአጠኑ በተመራመሩባቸው መስኮች ከፍተኛ ዕውቅ እና ያላቸው ናቸው ይሁን እንጂ አራቱን በተለይ መርጣሃል የህይወት አስተሳሰባቸውን ሰላምላክ ያላቸውን እምነት ሁሉ ተመረምራለ እስኪ ገፋ አድርገ ነገርን ለምን መረጥካቸው የመጀመሪያው ነገር በሐሳባቸው ወጥነት የሚወዳደራቸው ሰው ይለ በጣም ኦሪጅናል የሚባል ሐሳብ ያመነጩ ሰዎች ናቸው ሁለተኛው ደግሞ አራቱ በጣም የተለያየ እምነት አላቸው እና ዳይቨርሲቲ የሐሳብ ልዩነት ለማስተናገድ ስፈልግ በሐሳብ በጣም የተራራቁት ሰዎች ሆም ቢየን የመረጥኩት ሶስተኛ ደግሞ አሁን ያለውን የራቡን ዓለም የመኖር ፍልስፍና በሚያስደንቅ መልኩ አጣጫ የቀየሱ ሰዎች ናቸው አሁን ላለ አሁን አሜሪካም ይሁን አውሮፓም ይሁን የምንኖርበትን አብዛኛው ህዝብ የሚኖርበትን ወይ ምንኖርበታሉ ብሎ የሚያምንበትን ፍልስፍና ወይንም ስነ ልቦናዊ አጣጫ የቀየሱ ሰዎች በመሆናቸውም ነው እነዚህ ለመርጥ ይቻልኩት እንግዲህ ባጠኑበት በተጠበውበት የሞያ መስክ ከፍተኛ ዕውቅና ያላቸው ብቻ ሳይሆኑ ስራዎቻቸው ዛሬም ድረስ የሚመረመሩ ዛሬም ድረስ የሚጠኑ ሰዎች ነው ስራዎች ያነሳሁና ስራዎቻቸው ብቻ ሳይሆን ሰዎችንም ማጥናት ግድ የሚል አስተሳሰብ እምነታቸውን የሚጠይቅ ነገር ነው የመጽሐፍ ትክረት ያደረከው የቱን ይhall ቀለል ማለት አስቸጋሪ ነው እንዲቀላል ተብቀምና እንዴት ተቻለ መጽሐፎቻቸውን ባነበብነው ቁጥር የተወሰነ ግንዛቤ ሊኖረን ይችላል የጥናት መስካቸውን ያለፉበትን መንገድ ባወቀን ቁጥር የተሻለ ለማወቅ እንች ይሆናል በዚህ ጥልቀት ግን ለማወቅ እንዲነው የሚያምኑት የሚለው ደረጃ ለመدرس የሚወስደውን ጊዜም ጉልበትም የጥናት ጥልቀትም ያሳያልና እስኪ አስረዳን ስለዚህ አዎ ይሄ ለመጽሐፍ ልጅ ወደ 20 አመት ፈጅቶብኛል ራሴ እንደነገርኩ መጀመሪያ በእነዚህ ሰዎች ስራ ስማረክ መጽሐፍ ለመጽሐፍ ብያል ነበር በእነዚህ ሰዎች የተማረኩት የራሴን ጥያቄ ለመመለስ ስለፈለኩ ነው የሳይንስ ተማሪ በመሆነ ከአልበርት አይንስታይን እና ከፍሮይድ ጋር በደንብ በቅጥ ተዋውቅ ያለው ከሳይንሱ ስራ ደግሞ ጎን ለጎን ስነ ጽሁፉን በጣም ከመውደዴ ከቶልስቶይ እና ከፍሮይድ ጋር ተዋውቅ ያለውና ኦልሞስት 20 አመት የነዚህን ሰዎች ስራ በነዚህ ሰዎች አዎ በጥልቀት መርምር ያለውና ከዛ በኋላ ነው ወደ መጽሐፍ የመጣው እንግዲህ የ20 አመት ጉዞ እናልባትም ከቀደሙት ስራዎች መጨረሻ ላይ ቆጣው መጽሐፍ በፊት የተጀመረ መሆኑን አሳይተናል ያንኑ ይሃልም መንገድ የሚጠይቅ መሆኑ መረዳት ያዳግትም የት አደረሰ ጥናት ምን አገኘ ታነሳለ ሶስት መስረታዊ ጭብጦችን ይዘት እንደሳለ በመጽሐፍ በሰው ልጅ ህሉና እና የፈጣሪ ሚና ላይ ምንኝ አራት ሰዎች ያምናሉ አያምኑም ምን ምንላቸው ጥያቄዎች እስከ መመለስ ይላል እስኪ አጫውቱ ያው እንዳየው አንተም መጽሐፉ በሶስት ይከፈላል የመጀመሪያው የህይወት አላማ ምንድነው የሚለው ነገር ለመመለስ እኔ ማንኛውም የሚለው ነገር መመለስ አለብን ከዚህ ነው የመጣው ማን ነው ለኔ ሐላፊነት የሚወስደው የሚለው ነገር ይሄን ጥያቄ መመለስ አለብን እና እነዚህ ሰዎች ይሄን ጥያቄ እንዴት መለሱ ብዬ መጀመሪያው ስራ ያደረኩት ይሄን ነው ሰው በመድር ላይ ማን ነው ማን አመጣው እዚህላ ስለዚህ አውቶማቲካሊ እግዚአብሔር የሚለውን እንደ አንድ አማራጭ መውሰድ አለብንና እነዚህም ሰዎች ስለ እግዚአብሔር እግዚአብሔር የሰው ልጅ ፈጣሪ ነው አይደለም በሚለው ነገር ላይ ከፍተኛ በጣም ብዙ ምርምር አድርገዋል ብዙ ጽሁፎችን ጽፈዋል ይሄ ጥያቄ ሳይመለስ ምንድነው የሚሰራው የሚለውን ነገር መመለስ አይቻል 
እኔ ማንኛውም የሚለው ነገር ሳይመለስ ምንድነው የምሰራው የሚለው ነገር ባዶ ጥያቄ ነው የሚሆነውና ከዚህ የተነሳ ስለ እግዚአብሔር ያላቸውን ፍልስፍና ለመመራመር ሞክር ያለው ይሄ ከተመለሰ በኋላ ደግሞ ወይንም እነሱ የመለሱት ነገር ካጥና በኋላ ደግሞ ሰው በመድር ላይ የመጣው በዚህ ምክንያት ከሆነ ምንድነው የሚሰራው የሚለው ሁለተኛው ደግሞ ጥያቄ መመለስ አለበት እና እነዚህ አራው ስለ እግዚአብሔር የሚሰጡትን ምላሽ ስናይ በጣም አይገናኝ አይንሽታይን ምን ብሎ ነው የሳይንስ ሳዊ የሳይንስ ሰው ስለሆነ የቁጥር ሰው ስለሆነ ከቁጥሮች እርስ በሳቸው ጋር ያላቸውን ዝምላ በጣም በቅጡ ያጠና ሰው ስለሆነ ይሄ ዓለም ያለ ፈጣሪ የተሰራ ነው ብሎ ያምናል በሚያስደንቅ እንዲረቅ ምን ፈልገው ሰው ከእምነት ይራቀ አይደለም አይደለም እሱ እንደም ፍሮይድ ይርቃል ከእምነት አይንሽታይን በእግዚአብሔር በእግዚአብሔር ማመን ብቻ ሳይሆን በጣም በሚያስደንቅ ውበት በሚያስደንቅ ኦርደር ነው ይችን ዓለም የፈጠራል ብሎ ያምናል ግን አንዴ ከፈጠረ በኋላ በሰው ጉዳይ ውስጥ አይገባ በጣም ፍጹም የሆኑ ህግጋትን መስርቷል የተፈጠረው ህግጋትንና እያንዳንዱ ፍጡር ከድንጋይ እስከ ሰው ለነዚህ ህግጋት ታዛዥ ነው የእግዚአብሔርንም ስራ አስደናቂ የሚያረጋው ሁሉ ሰው በእኩልነት ለነዚህ ህግጋት በመታዘዙ ነው እና ከዛ ውጪ ግን በሰው ህይወት ወይንም በሰው ጉዳይ ውስጥ አይገባም ብሎ ያምናል ፍሮይድ በጣም ወደ ኋላ ይሄዳል ወደ ግሪክ ኤፒኩሪያን ወደሚባሉ ፊሎሶፊ ይሄድና በኤፒኩሪያን ፊሎሶፊ ይስማማል ህይወት አጋጣሚ ናት በየቀኑ ምናየውን የሰው ልጅ ከንቱነት ስናይ አላማ ይኖራል ወይንም ደግሞ በጣም ብሉ የሆነ እግዚአብሔር ሰውን ፈጥሯል ለማለት ያስቸግራል ምክንያቱም ሰው ህይወቱ በጦርነት በድንነት በግልሙትና የተሞላ ነው በስነ ልቦና ተቃር ነው የተሞላ ህይወት የሚኖር ሰው ነውና ይሄንን ሰው አይቶ አንድ የሚያስደንቅ እግዚአብሔር ፈጥሮታል ለማለት ያስቸግራል ብሎ ያምናል ዶስቶኤፍስኪ እንደሞ ስናይ ዶስቶኤፍስኪ ያለ እግዚአብሔር ምድር ልትኖር አትችልም እግዚአብሔር ደግሞ አይንስታይን እንደሚለው ኢምፐርሰናል ሳይሆን በጣም ፐርሰናል ነው ከሰው ጋራ ግንኙነት እንዲኖረው የሚፈልግ አምላክ ነው ይሄን እንደሞ ምናቀው ከተአምራት ሁሉ ትልቁ ተአምር እግዚአብሔር ለሰዎች ንጻነትን መስጠቱ ነው ንጻነት የሚባለው ነገር ነው ተአምር የንጻነትን ጽንሰ ሐሳብ ያዘለ ነው ነው የሚለው ያፈጣጣ ከተአምራት ከተአምራት ሁሉ ታላቁ ተአምር ሰዎች እግዚአብሔርን ራሱ አይ እንዲሉ ማስቻሉ ነው አንፈልግህም አንከተልህም ከሐሳብ ጋር አንስማማም እንዲሉ ማስቻሉ ነው ይሄ ደግሞ ፍቅር የሚባለው ነገር አስችሏል ሰው እርስ በርሱ ከፍቅር እንዲኖረው ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ፍቅር እንዲኖረው ያስቻለው ንጻነት የሚባለው ነገር በመኖሩ ነው ንጻነትን ካወጣው ምንም አይነት ሞራልን ትርጉም መስጠት አይቻለም እና እግዚአብሔር ሰውን ፈጥሮታል ከሰውም ጋር ደግሞ ህብረት እንዲኖረው ይፈልጋል የዚ ደግሞ ማስረጃው ነጻነት ነው ብሎ ያምናል ቶልስቶይን ስናይ ቶልስቶይም ከአይንስታይን እና ከዶስቶኤፍስ ጋር ይስማማል በመድር ለመኖራችን ምክንያቱ እግዚአብሔር ነው እንደውም የሰው ልጅ ደስታው የሚባለው ነገር ፍጻሜ የሚያገኘው አልቦ የሚያገኘው ከእግዚአብሔር ጋር ሲታረክ ከእግዚአብሔር ጋር ሲስማማ ነው ግን ይሄንን ደግሞ የሚያደርገው እግዚአብሔር የሚያስደንቀ አምሮ ሰጥቷል የሚያስተውልበት አምሮ ራሱን የሚመረምርበት አምሮ እንዲያስተዋውስ ራሱን ኮሬክት እንዲያደርግ እንዲያንስ የሚያበቃ አምሮ ስለሰጠው ሰው እግዚአብሔር በየጊዜው እየመጣ አሁን ብዙዎች እንደሚሉት በትምብ በራይ በተአምራት ጣልቃ አይገባ እንደዛ የሚገባ ከሆነ እግዚአብሔር በራሱ መተማመን የለው ነው ማለት ነው ብሎ ያምናል እና ይሄንን ነው ስለ እግዚአብሔር ያላቸው ያላቸው አመለካከት እንደው በዋናነት ይመረምራል ይሄን ይሄን ነው ይመስላል ከመጽሐፍ የመጀመሪያ ያስቋል ቀዳሚው ምን መለከተው እሱ ነው ሌሎች የጽንሰ ሐሳቦችን በመጽሐፍ ይዳስሳሉ የስነ ልቦናውን ጠቢብ ፍሮይድን እምነትን የብዙዎች ቅጀት አድርጎ ሲመለከተው ትዳስሳለ ያንዳቸው ሌላቸው ተጽኖ በሌላ ዘመን በሌላ ሁኔታ ውስጥ የነበሩም ቢሆን የሚመለከቱበት እንት አነሳ አለ መጽሐፍ በርካታ ገጽታዎች አሉት እስኪ ገፋ አድርገን ሁለተኛውን አምድና አንሳ መጽሐፍ እምነት ላይ ያለውን ነገር ከተመለከተ በኋላ 
የህይወቱን ዋጋም ይመረምራል የህይወቱን ፋይዳን በተመለከተስ ምን ላይደረሱ እነኚህ ምህራን እነኚህ የጥበብ ሰዎች ምን ታዘብክ በጥናት ኦኬ ፍሮይድ እንደ ጀመርመችም ፍሮይድ የሚ በዛን የመረመር ህይወቱን ያሳለፈው የሰው ልጅ በምድር ላይ ለምን እንደሆነ ይኖረው የሚለውን እሱ ካስነ ልቦናዊ ተንታኔ ተንታኔ ወይንም ምርምር አንጻር ነው ያየውና እሱ ምን እንደሆነ ብሎ የሚያምነው ሰዎች በምድር ላይ የሚፈልጉ ደስተኛ መሆን ነው እንዶም ደስተኛ ከሆኑ ህይወታቸው የረካ ከሆነ ምንም ጥያቄ አያነሱ ፊሎሶፊ የሚባለው ራሱ ያስፈልግ አዎ ሰዎች ጥያቄ መጠየቅ የሚጀምሩት በህይወታቸው የሆነ ነገር ሲጎድል ነው እንዶም አሁን ለሳይንስ ሁሉ ምክንያቱ በህይወታችን የጎደለ ነገር ስላለ ነው ባይጎድል ኖሮ የፈለጋው አይጀመርም አይጀመር ምንም በቃ ሰው አይፈልግም በቃ ደስ ብሎት ነው የሚኖረው ብሎ ያምንና ስለዚህ የፈለጋችን ሁሉ ምክንያቱ ያለ መደሰት ነው ያለ መርካት ነው እና ለዚህ ምክንያቱ ምንድነው ብሎ ሲያስብ በሰው ልጅ የስነ ልቦና ህይወት ውስጥ ሁለት አይነት ኢንስቲንክት ወይንም ደመ ነፍስ ምንላቸው በጣም መሰረታዊ የሆኑ ደመ ነፍሶች አሉ። አንደኛው የፍትወት ደመ ነፍስ ነው ሁለተኛው ደግሞ የአግሬሽን በአማርኛ ምን ብየ እንደምትረግሙ አላቀ ስሜት በኃይል የሚገለጽ በኃይል አው ራስን በኃይል መግለጽ አው the instinct of sex and the instinct of aggression እነዚ ሁለቱ ነገሮች ካልረኩ ሰው ደስተኛ አይደለም እነዚ ነገሮች ደሞ ሲረኩ ሰው ጥያቄ ያቆማ ችግሩ ግን እነዚህን ሁለቱ ነገሮች በአንድ ጊዜ ማርካት አይቻል የፍትወት ስነ ልቦና የምንለው አላማው ፍቅር ነው ሰዎችን ወደ አንድ ማምጣት ነው ማሰባሰብ ነው እና ትልቅ ኦርጋኒዝም እንዲሆኑ ማድረግ ነው the instinct of aggression ደግሞ የዛ ነው ተቃራኒ ነው ሐሳቡ ዲሶሺየት ማድረግ ነው ማራራቅ ነው በቃ ሞት ነው ሚራካው በመግደል ነው በኦርጋኒዝሙ በመበታተን ነው እና እነዚህ የሚያስደንቁ ሁለት ደመ ነፍሶች ሚዛናቸው ሲስተካከል ሰው አርፎ ይቀመጣል ግን ሚዛኑ በተዛባ ቁጥር ይሄንን ሚዛን ለማስተካከል ነው የምናደርገው የትኛው ማይነት መዋተት የትኛው ማይነት ድካማችን ይሄን ሚዛን መጠበቅ ነው ብሎ ያምናል ዶስቶኤፍስኪ በጣም የሚገርመ እሱ የነጻነት ነጻነትን ነው የሚያወጀው እንግዲህ በስራዎች ሁሉ በቃ የሰው ልጅ ትልቁ ስጦታው ትልቁ ሐሴቱ ነጻነት ነውና የሰው ልጅ አላማው ይሄን ነጻነት በበጎ ፈቃዱ ማስረክ ከብሎ ለሚያለ ትልቁ ድሉ መስጠት ነው ነጻነቲ ብሎ ነጻነትን አጥብቆ ያዙ የሚጨረሻ ሚዘራብል በጣም የማይደሰቱ ፍጥረት ሰዎች ናቸው የክርስቲና ትልቁ ምንድነው ኢኖቬቲቭ የሆነ ኦሪጅናል የሆነ ሐሳብ የክርስቲና ማንንም ሰው ከዛ በፊት አምጥቶ ታያቅ ነው የሚለው እሱ የክርስቲና ትልቁ ድሉ ወይንም ኦሪጅ ለሰው ልጆች ያደረገው አስተዋጽኦ ነጻነትን በፈቃድ መታው ነው ይልና እንደውም ከማቴዎስ ወንጌል ነው የሚጠቅሰው 16 ይመስለኛል ጌታ ኢየሱስ ነፍሱን የሚወድ ሁሉ ያጠፋታል ነፍሱን ግን በፈቃዱ የሚተው ያገኛታል የሚለው ነገር በቃ ይሄንን ነው ሰለብሬት የሚያደርገው ዶስቶኤፍስኪ ቶልስቶይ ደግሞ የሚለው ምንድነው የሰዎች የመኖር አላማ ለማየት እስቲ ወደ ኋላ መለስ ብለን እንዴ ከግሪኮች ይጀምርና እስከዛ አሪ ድረስ የሰው ትልቁ ኮንትሪቢዩሽን አሁን ጦርነት ረሃብ እርስ በርስ መጋደል ለምናምን ወደ ጎን አድርገን እስቲ ሰዎች ያመጡ ትልቁ ነገር ምንድነው በነን እራታቸውን ፐርፌክት የማድረግ ፕሮሰሰር ፕሮሰሳቸው ወደ ፍጹምና የማምጣት ፕሮሰሳቸው በተለይ በሳይንስና በስነ ጽሁፉ ዓለም በቃ እሰየው ሚያሰኘ ነው ሰዎች ሐሳባቸውን ያመጡና በመጽሐፍ ለማንም ሰው ያጋልጡታል ራቁቱን ያቀርቡታል ሌሎቹ ቢወዱ ይቀበሉታል ባይወዱ ይጥሉታል ይወደዱት ደግሞ በዛ ላይ ይጨምሩና 
እንደ ያሳደግን ያሳደግን ነው እዚህ ይደረስነውና የሰው ልጅ ትልቁ ተልኮ በመድር ላይ ራስን ወደ ፍጹም ማምጣት ጎረቤቱንም ወደ ፍጹም እንዲመጣ መርዳት በቃ ፐርፌክሽን ነው ከዚህ سنጎድን ደመነፍሳው ይሆናል አሁን ፍሮይድ ደመነፍስን ማርካት ነው የሰው ልጅ አላማ የሚለውን ዶስቶኤፍስኪም አይንሽታይንም አይቀበሉትም ቶልስቶይም አይቀበሉ እንደውም የሰው ልጅ ትልቁ ሲቪላይዝድ ነው የሚያሰኘው ነገር ደመነፍስን ትቶ ከዛ በላይ ነው ለሌላው ሰው ለሌላው ሰው ራስን ማቅረብ ነው ራስንም ፍጹም ማድረግ ሌላውም ፍጹም እንዲሆን መርዳት ነው በሚል እንደዚህ ነው የሚመልሱት የሰው ልጅ ህይወት አላማ የሚለው ነገር ዶክተር ዋልተንግስ ይሄ የሰው ልጅ የመኖር አላማ ወይም የህይወት ትርጉም ቀደም ብለን እንዳነሳ ነው በዘመናቱ ውስጥ በተለያዩ ግዚያት በተለያዩ ሰዎች በተራውም በአጥሚ በተጠበበውም ይነሳሉ በኪነ ጥበብ ስራዎች ምንም መለከታውallen ያለቀ መልስ የሚገኝለትም አይመስልኝም ጥያቄው የሚቀጥላል መልስ ፍለጋውም እንዲሁ ነገር ግን አንዳንድ ግዚያዎች ከሌላ ግዚያ በበለጠ ተበቃ አድርገን እንድንመለከት እንድንጠይቅ ያደርጋሉ ይልቁንም የብረታ የኑሮ ጫና የብረታ የሰዎች የተሳከረ ሁኔታ ውስጥ መግባት እነኚህን ጥያቄዎች በቁጡ እንድንመረምር ስለ ራሳችን በለጠ እንድንረዳ እንድንናውቅ ይጋብዛሉና እስኪ ከነኚ ታላላቅ የጥበብ ሰዎች ምሁራን እንንጠቅና የራሳችንን እናድርገው በተራው ሰው አይ ምንኝን ጥያቄዎች እናንሳ ለምን ተፈጠርኩ ቀደም ብለ ያነሳው ጥያቄ እንነሳል ምን ነው ትርጉሙ ምን ወርለት ይነሳል እነኚህን መጠየቅ በቻልን ቁጥር ደግሞ ምን አልባትም የተሻለ ሰው የሞሆን እድል ይሰጣን ይሆናል ተብሎ ይታሰባልና አንተ እንዴት ታዩዋለ ከነኚ ምሁራን ወጪ እንደ ሰው እንደ ግለሰብ ይልቁንም ደግሞ ማህበረሰብ ውስጥ በሚታዩ ጥቅራኔዎችና ግጭቶች አይን እንዴት ተመለከታዋል ይሄን ጥያቄ ምን አይነት ጥያቄዎችን ሰዎች ማንሳትስ መመርመርስ ማዛመድስ አለባችሁ ካሉበት ንባራዊ ሁኔታ ጋር ማስተዋቂያ